mul olis, oles vaja iks ütte hooga tu ärs saia. Mõista õituda võro kiilt nii hästi. Tere! Mina ole Maarjan Himmastest ja täämpa ma kõnele teile ketestist, mida ma show aasta heitma nakka. Alustame siis putimist putteritest. Putteriteks on mul kaks TX Aviar 3. See on madala rimmiga, tugevast plastikust. Ja miks mulle ta meeldib, on see, et ma kasutan rohkem spin putti ja spin puttiga ta ilusti libiseb käest ära. Erinevalt siis võib olla ketastast, millel on natukene rohkem grippi. Ehk siis puttimisputterid, Aviar, kolmed, TX. Viskamiseks on mul üldiselt kolm putterit. Piig enam ja alt ainult eestkäviseteks. Ja miks piig? Piig on hea sellise krippi plastikuga, mis siis maha kukkudes jääb üsna lähedale, et ta ei saa suurt skippi. Teine ülestabiilne, rohkem tagantkäviseteks putter on mul Aviar X3, TX plastikust, pika kindla sirge lennuga ja tead ka seda, et lõpus on kindel feid vasakule. Ehk siis usaldusväärne. Ja kolmandaks viskamisketaks või putteriks on siis XT Aviar 3, mis hoiab ilusat pikka sirget joont. Võibolla lennu ajal teeb hästi kerge essi ja lõpus on hästi kerge feit tagasi. Ehk siis hea sirgeteks visateks. Ja kes nüüd pani tähele, siis sisuliselt ongi mul kolm ketast. On sirge, ülestabiilne tagantkäe jaoks ja ülestabiilne eestkäe jaoks. Hoidki koit lihtne. Midaritest on siis mul nüüd järgnevad ketad, et Star Rat, millega on siis selline tore lugu, et kui ma ta 2019 aasta alguses endale võtsin, siis nädala jooksul ma suutsin sellega kolme päevaste vahedega visata kaks solarit. Üks siis tõusena ääretas ära võistlusel kõrvemaal ja teine kolm päeva hiljem annikorus. Ehk siis Star Rat sirgeks, sirgeteks viseteks, eestke lähenemisteks üli hea ketas. Nüüd midaritest on mul sisuliselt sama teema nagu oli putteritega, et on kolm põhiketast, mida ma viskan. Ehk siis Makko 3, Star Makko 3, mini stämbiga. Tuleb haiserist välja, flippab üle ja on selline hästi alastabiilne ketas, mis asendabki mõningatel juhtudel eestke viskeid, kui on vaja sellist late flippi ja et ta läheks lõpu nii pikalt üle. Sirgeteks viseteks, kus ka siis lõpus on kerge feid, on mul Iron Samurai Eagle Signature Ketas ja tegemist on siis MD3-ga, mis siis nüüd kergelt sisse mängituna hoiab pikka sirget joond ja lõpus on kerge feid vasakule. Kannatab ka kerget Anna Eiserist välja viskamist ja jõuab ilusti sellest välja tulla ning ning lõpetab sel juhul pigem sirgelt. Ja ülestabiilseks ketaks on Scott Widersi Gator. See on siis 2018 aasta oma. Ja see on selline keskmisest kangem Gator, mida siis saab kasutada üli tugeva vastutuulega hulludeks sellisteks fore Anheiser Flex viseteks ja samas ka skip viseteks, kui on vaja saada sellist suurt skipi korvi poole. Ehk siis Keitar. Fairwayd. Alustame algusest. Star Roadrunner, mis siis on rolleriteks ja saab võibolla kotis kõige vähem kasutust. Ehk siis rollerid ja vahepeal ka nii öelda, kui on vaja visata kõrgele ja saada pikalt paremale. Ehk siis sellisteks viseteks on Star Roadrunner. Siis mul on kaks FT-ed kotis. On C-Line, mis lendab taaskord hästi sirgelt ja mis on nagu FT minu jaoks hästi heaks ketaks teinud on see, 
et FT ei tee sellist suurt pikka essi, vaid pigem ta selle lennu jooksul läheb kergelt üle ja tuleb kergelt tagasi. Eks siis ei ole tal suurt lõpufeidi ja ei ole lennu ajal suurt esitamist. Ehk siis koridori viseteks üli, üli, üli hea ja usaldusväärne ketas. Ja teine on mul keelain Deep in the Game, Eury Jenkinsi autogrammiga FT, mis on siis natukene alastabiilsem kui C-line ja sellega saab teha viskeid, mis siis jäävad sujuvalt lõpuni paremale minema või siis on üli väike lõpu feit tagasi. Ehk siis pigem need visked, mis peaksid kergelt paremal lõpetama. Siis mul on kotis kolm Firebirdi on Baltic Disc Golf Championships 2018 aasta logoga Firebird, mis on siis Firebirdidest kõige alastabiilsem ja mis nii-öelda kohe karbist välja võttes on juba vähem stabiilne kui tavalised Firebirdid. Ja selle kettaga on mul samamoodi kaks olarit, mis on mõlemad visatud 2019. aastal. Ja nende samade olarite juures, kui te panete tähele, siis mul on kõik olarid märgitud ketaste alla, mis on mu enda väike selline algusest peale esimesest olarist saadik olen neid asju teinud. Ja selle kettaga siis on 27. ja 31. holari. Ehk siis kirjutage endale ketast alla, kus, kuna ja mida ta viskate, tulevikus hea vaadata. Teine on mul Nate Sextoni Champ and Glow Firebird, mida siis saab kasutada enamealt eestkäviseteks. Ta on piisavalt ülestabiilne et visata ka väga tugevas tuules. Tal on kindel lõpu feid, kannatab nii flexviskeid kui ka haiserviskeid hoiab oma joont väga hästi. Selline hea stabiilne terve ketas. Ja viimaseks Firebirdiks, ehk siis kolmandaks, on mul selline ka üks Glow Firebird, mis on, ütleme nii, et ajuvabalt ülestabiilne saab kasutust eri olukordades, kus siis on hästi-hästi tugeva tuulega vaja visata nii-öelda vastu tuulde või siis kui on vaja saada hästi-hästi tugevat ja varajast feidi või kolmas juht, kui on vaja visata sellisest pool spike anhaiserist siis ketas välja ja sa ikkagi tahad, et ta lõpetaks paremal. Ehk siis selline kange tööloom siis selline fairway ja distance driveri vaheline ketas on mul CD3 CD3 kolme ma kasutan üldjuhul selliseks ütleme alates sajast meetrist, 100-110 meetrit ja kus võib olla on vaja visata ketas välja kerges annaiseris Ja et ta jääks hästi pikalt oma annaiseri joon toidma, kuid samas lõpus jõuaks vähemalt sirgeks tulla või siis isegi kergelt nii-öelda tagasi feidida. Töötab väga hästi, soovitan kõigile. Nii, siis on mul sellise hästi ilusa stämbiga S-Line TDX kotis. Ja S-Line TDX siis on nii-öelda upgrade FT-le, ehk siis, mis TDX-i eripära on, on see, et ta ei ole küll üles stabiilne ketas, ta pigem on selline kergelt, ütleme, stabiilne või kergelt alastabiilne ketas, aga samamoodi ta ei tee suurt ja pikka essi, ehk siis koridori viseteks, kus on vaja visata näiteks 100 või rohkem meetrit, siis ta suudab hoida oma sirget joond hästi väikese üleminemisega ja hästi väikese tagasi feidiga, Ja ta lendab kaugemale kui siis FT, ehk siis ta on sammukene üles FT-st. Ütleme sarnane ketas, aga pikema lennuga. Ja lõpetuseks on mul kotis neli destroyerit. Esimene ülialastabiilne on Pro Destroyer. Soovitan kõikidele alustavatele mängijatele, kes hakkavad mängima ja tahavad kiireid ja kaugel lendavaid ketteid. 
siis Pro Plastikus Destroyer kohe algusest peale natukene vähem stabiilne kui, kui teistest plastikutest Destroyerid ja, ja sellega reaalselt saab distantsi. Järgmiseks on mul Star Riki Destroyer, millega siis üldjuhul viskan eest käega selliseid flätilt välja, teeb pika essi, lendab kaugele ja tagant käega teeb umbes täpselt sama asja, ehk siis flätilt välja visates teeb suure essi ja, ja kannatab natukene rohkem tuult nüüd kui see Pro Destroyer, mida tuulega vastu tuulega vähemalt ei saa üldse visata. Et see on siis natukene nii öelda ülesse sellest Pro Destroyerit, Destroyerist. Põhitööloom on Pauli autogrammiga Star Destroyer ja, ja see on siis selline korralik stabiilne ketas, mida saab igasuguse ilmaga visata. Ei ole vahet, kas on tuul või ei ole tuult. Ta üldjuhul alati hoiab seda ühte kindlat joont. Ja viimaseks Destroyeriks on mul Nexton Sexton Shootaudi Stambiga Destroyer, mis on jälle selline ajuvabalt üles stabiilne ja, ja selle kasutus pigem piirdubki väga üksikute visetega olukordades, kus on väga-väga tugev tuul või on vaja taaskord saada väga-väga palju nii-öelda selle viskega siis tagant käe viske puhul vasakule, eest käe viske puhul ketas paremale, aga üldjuhul ja selliseks ainult eri viseteks. Nii, sellega on ketaste poole ka kõik. Kotis on mul veel siin ühteist vajalikku, juba peaaegu aasta aega olen ma ette näinud, et tuleb veetse rulle varuda, ehk siis üks kirjaga Shit Happens on mul siin, alati kui midagi rajal halvasti läheb, siis vaatad seda väikest pinni ja, ja saad aru, et tegelikult elu käibki niimoodi, et ei ole hullu midagi. Mul on siin Eesti lipp, on klubi, selline väike plastikust asi, on PDK uuenduse asjad, Ja mis ma siit veel leian, leian miri, minimarkeri, mille siis Kristian Aland mulle kunagi kinkis väga ilus puidust. Siin on mõned rätikud, siin on päikese brillid, et neid ei ole siin vist mõtet välja võtta. Ja teisel pool on mul mõned snackid, on kuivatatud puuviljasi, mis on hea energiaallikas alati radadel. Ja, ja suurt midagi muud mul ei olegi, et ma hoian oma koti lihtsana ja kergena ja, ja nii lihtne tangi. Aga kõik hea teha, näeme rajalt.